Vítejte na Litoměřicku. V krajině rozmanité, v níž se nad polapskými rovinami tyčí špičaté kužely Českého středohoří a která je odedávna nazývána Zahradou Čech. Toto video je prvním dílem čtyřdílné série nazvané Litoměřicko – Zahrada Čech, které vám spolu s Litoměřicemi představí rovinatou část Polabí. Tam, kde se ohře vlévá do Labe a kde končí úrodné nížiny Polabí a brána Čech, zvaná Porta Bohemika, se otevírá do zalesněných svahů Českého středohoří, leží Litoměřice – centrum českého vinařství. Počátky tohoto královského města sahají hluboko do minulosti. Již v mladší době kamené se zde začaly usazovat první lidé a v 9. a 10. století se Litoměřice staly jedním z bodů hradské soustavy přemyslovců s raně středověkým hradem. Přímo pod sebou můžete spatřit katedrálu svatého Štěpána, jejíž počátky sahají zcela jistě před rok 1057, kdy zde nechal přemyslovský kníže z v druhý založit litoměřické biskupství. Tento pahorek, obehnaný hradbami, byl zároveň i jádrem prvotního osídlení Litoměřic, kolem kterého se začala vytvářet rozsáhlá sídelní aglomerace, představující za vlády přemysla Otakara I. významné středisko politického, kulturního a hospodářského života. A právě tento panovník se zasloužil o to, že Litoměřice se staly městem královským a dodnes se mohou pišnit jedním z největších náměstí v Čechách. Ostatně, přesvědčit se o kráse historického centra Litoměřic, na jehož okraji dodnes stojí gotický královský hrad, můžete sami. Stačí se podívat vpravo. Stejně půvabně vypadá z výšky i zástavba moderní a když se pořádně rozhlédnete kolem dokola po celých litoměřicích, směle můžete spolu s námi říci, že toto město lze právě nazvat barevnou zahradou lemovanou třpitivou stuhou. A podél této stuhy, či pro upřesnění proti proudu Labe, putujeme dál. Na druhém břehu řeky můžete spolu s Terezínem zahlédnout české kopisty, kde součástí obecního dění je od roku 1913 dnešní základní a mateřská škola české kopisty. K ním se blíže podíváme v jiné části našeho cyklu o Litoměřicku. Mnohem blíž ale máte zdy madlo a po své levé ruce trnovany, které z největší pravděpodobností vznikly stejným způsobem jako Litoměřice tedy postupným usídlováním lidí všech možných pravěkých a starověkých kultur. Jak to víme? Odpověď je jednoduchá. V roce 1057, kdy byla založena litoměřická kapitula, už trnovany existovaly. Jak pohled na Třeboutice a vrch zvaný Křemín napovídá, pomalu se blížíme ke Křešicím a jejich dalším místním částem – Zahořany, Nučnice a Sedlec. Jako první vám zcela jistě padne do oka kostel nejsvětější trojice na návrší nad místní částí Zahořany, který je jedním z prvních barotních kostelů v severních Čechách. Před sebou pak můžete nahlédnout do křešic samotných. Pokud se jen trochu zajímáte o historii osídlení, bude vám jasné, že jejich vývoj byl postupný. Zatímco domy rozložené podél silnice dokládají německou kolonizaci, centrum obce s kostelem svatého Matouše je typickým příkladem kruhovitého slovanského osídlení. Křešice tedy existovaly dávno před svou první písemnou zmínkou v zakládací listině litoměřické kapituly. Křešice v minulosti patřily k vinařským obcím. Nyní zde lidé pěstují převážně zeleninu a jediným průmyslovým závodem je textilní továrna Scheller. Drobné vinohrady se dnes nacházejí pouze v místech, kde polapská rovina přechází do zvlněného terénu. Jinak všude kolem sebe vidíte opravdu jen pole a políčka zemědělců a zahrádkářů. Velmi podobný reliéf má krajina i na katastru obce Polepy, i když pozorný divák zjistí, že určitý rozdíl tady je. 
Na některých polích kolem poleb a jejich místních částí se totiž pěstuje i chmel. Pod zprávu obecního úřadu v polepech náleží i okolní vsi okna, Encovany s velmi zajímavým renesančním zámkem, Hrušovany, jimž od 14. století vévodí kostel narození Pany Marie, Libínky a Trnová a Třebutičky. Jen jste se několikrát rozhlédli kolem sebe a už je tady Vrutice. Sympatická to obec, která je poprvé doložena v roce 1088 jako majetek Vyšehradské kapituly. Jméno obce vám možná připadá zvláštní, ale vězte, že odvozen je od slova Vruta, tedy pramen, který vře. A takovýto pramen se nalézá ve středu obce u kaple. Jak si můžete při pohledu pod sebe všimnout, na dalším letu tak trochu sledujeme linii železniční trati, která nás velkým obloukem zavedla k hošce. Kdy přesně bylo město a jeho části Kochovice, Malešov a Velešice založeno, to už asi nezjistíme. Ovšem v roce 1266 už hoštka existovala a ve středověku byla významným sídlem s čílým obchodním ruchem. Patronem města je svatý Otmar, kterému je také zasvěcen barokní kostel, nad jehož věží jsme proletěli. A kterým směrem zamíříme teď? Pokud vás, stejně jako nás, přilákala lesknoucí se hladina Labe, hádáte správně. Škoda, že v tomto okamžiku a v těchto místech nepluje po Laby žádná loď, protože zdymadlo a především plavební komoru máme možnost proskoumat hezky zblízka. Se zdá, stejná smůla nás postihla i o kousek dál, nad Račickým, Vodáckým a Veslařským kanálem, kde zase dnes pro změnu nikdo netrénoval. Co se dá dělat? Letíme tedy dál, zpátky na pravý břeh Labe, ke Štětí. Kolem nás se rozkládá krajina rovná jako stůl, ale stačí, když se podíváte za sebe a zjistíte, že i rovina má svůj konec, v tomto případě u bájného řípu. Nás pro tento okamžik zajímá štětí a jeho okolí. Přímo před sebou spatříte budovu Labe Arény, která je propojena s Labe Arénou Račice do Národního olympijského centra vodních sportů, častého dějiště závodů mistrovství republiky, Evropy a i světa v řadě vodáckých disciplín. Štětí je moderním městem s bohatým kulturním a společenským životem. Na první pohled byste ani neřekli, že své počátky má už v období mladší doby kamené a předchůdce kostela svatého Šimona a Judy se na Lapském břehu tyčil patrně už v první polovině 14. století. Kousek odtud, přímo na břehu Labe, se rozkládá areál základní školy, jehož součástí je i veřejně přístupný sportovní areál. Jak si můžete všimnout, od kostela se zástavba města vytvarovala do jakéhosi půlkruhu, na který navazuje v skutku monstrózní areál papíren, který je největším svého druhu v celé České republice. Ostatně nechybělo mnoho a kdybychom si nedali pozor na dodržení nejnižší možné výšky, štrejchli bychom břichem letadla o vysoké komíny, které se nad papírnami tyčí. Celý areál vzbuzuje svou rozlohou respekt a je až s podivem, jak svěže působí v jeho bezprostřední blízkosti zahrádky, nad které vystupují sluncem prohřáté svahy přírodní památky Bílé stráně uštětí. 
Takto z výšky sice nemáme možnost proskoumat podrobně zdejší teplomilnou květenu. Za to se před námi otevírá nádherný výhled na širá pole. Mezi nimiž leží místní části štětí a pak dál k prvním vlnám, zvedajícím se z údolí říčky Obrtky, ve kterém je usazena obec Snědovice. Je to kraj vladického rodu vlků z Kvítkova, kteří zdejší starou středověkou tvrz přestavěli v duchu renesance. Z vlky z Kvítkova to kvůli jejich účasti na stavovském povstání příliš dobře nedopadlo. Jejich tvrz však byla později přestavěna na pohodlný a půvabný zámek, jak můžete sami posoudit při pohledu přímo pod sebe. Postupně jsme se vzdáleli od lapských břehů a s pohledem upřeným ke špičatým kopcům na obzoru míříme dál a dál do krajiny. V níž se snoubí divokost skalních soutěsek chráněné krajinné oblasti Kokořínsko na straně jedné a neméně dramatická mnohotvárnost Českého středohoří na straně druhé. Se šťavnatě zelené údolí Úštěckého potoka jsme zalétli nad Drahobus. Stávala tady kdysi ve středověku tvrz vladického rodu z Drahobuze, přestavěná později na renesanční zámek. Ten byl později zbořen, ale když se lépe podíváte na zástavbu Drahobuze, možná, že poznáte to místo, kde stával. Ano. Je to ono osamělé, podlouhlé stavení, obklopené obdelníkovým pozemkem, vystavěné na návrší v severní části obce. Pohledem na drahobus a její čarokrásné okolí, v němž se úrodná pole střídají se svěže zelenými hájky, se rozloučíme s první částí našeho putování nad zahradou Čech. V díle následujícím se podíváme o kousek dál, do míst, v nich se kopce ralské pahorkatiny zbíhají k polapským rovinám, aby v zápětí vystoupaly do výše zašpičatělých kuželů Českého středohoří.